エルメスの新しい、新しい、うん、新色ネイル。なんてやつだっけな。フィオレ、マンガニーズ。まあ、この秋の新色なんですけど、これめっちゃいい色ですね。なんだろう。鈍い光沢のある深いバーガンディーみたいな。こんにちは、なぎこです。えー、ウィークエンド Vlog はかなり久しぶりになってしまったんですけれども、皆さんお元気でしょうかえっと、この動画の公開時点だと、先週になるのかな先週の金曜日から私の初めての写真展がスタートしました。わー。えー、場所は、まあ、表参道のえ富士フィルムの,あの写真をプリントする専門のお店があるんですけどワンダーフォトショップっていう場所でそこの、えー、店舗の一角のギャラリースペースでやらせていただいてますはいでこんなこんな感じのメインビジュアルになってますこの展示タイトルのデータとかも自分で作ってます。で、タイトルは、Perspectives in Front of Me。ということで、ここ2年ぐらい、2、3年ぐらい撮りためた、えー、写真を集大成的にピックアップして展示をしているというような内容です。なので、まあ、旅の写真もあるし、まあ、私が住んでる東京だったりとか、まあ、パンデミックの最中に家の中で撮ってた写真とか、まあ、本当にいろいろいろいろ混ぜこでで今回は展示をしていますで今回そもそも、えっと、富士フィルムさんの方からお声がけいただいてこういったご機会をいただいてるんですけど企画段階からあの展示したお写真を全部購入できるようにするっていうのがあって。展示しているパネルは全部あの学装した状態で皆さんに購入していただけるようになってます。家お家に届いて箱を開けたらもう学装されてるのでそのまますぐ飾れるよっていう感じです。まあだいたい価格帯としてはこのぐらいの小さい四角形のやつで6000円。で一番大きいやつで A3 サイズが2万円。あとはまあ1万円前後ぐらいが、まあ、1万円台かな。1万円台が中心っていう感じです。まあ、普通の写真展で作品購入していただくよりかなりあのお手頃な価格でお出しできてるんじゃないかなと思います。まあなぜなら富士フィルムさんが全部写真のプリントあたりとかをね、言ってくださっているので、まあそんな値付けがすることができてます、まあ、写真のパネルの他にもこの、えー、とフォトジンこれ展示している写真をこう全部網羅してプリントしている冊子なんですけどこういうのがあったりとかあと一番お手頃な価格なやつだとポストカードも販売してます是非あのチェックしてみてください。展示しているパネルはお家だったりとかまあお店だったりとかそういう空間に飾った時に何て言うんだろうな、まあ、映える映えるじゃないけど空間にマッチするような作品であることっていうのを今回は重要なポイントとしてちょっと頭に留めて選んでみています。なので是非お家にお店に。職場に<笑>連れて帰っていただけると嬉しいです。写真のパネルはあの受注生産になっているので、お店で買っていただいて後日お届けみたいな形になるそうです。はい。まあ、ちょっと遠方で来れない方とかもいらっしゃると思うので、えー、写真展の会期が終わった後にオンラインでも買えるようにしていただけるそうですので、そちらもまた。
どこかでアナウンスをさせていただきます。まあ、昨日が初日で私も午後から、えー、在庫させていただいてたんですけど、正直本当に誰も来なかったらどうしようっていうのをずっと思いながら不安を抱えていたのですが、あの本当に想像を超えるたくさんの方が来てくださって。なおかつ皆さん思い思いのこう愛用のカメラだったりとか持ってきていただいたりとかあとはなんかこう写真についてご質問いただいたりとかなんかそういったコミュニケーションを何て言うんだろう不特定多数の方とできるこういう機会は本当に久しぶりというか私は多分なんかパブリックにどなたでも入れますっていうイベントみたいなことをこれまでやったことがなかったのですごく新鮮でいろんな発見があって面白いなと思って昨日は、えー、ギャラリーにいましたあの来てくださった方々なんかお菓子の差し入れくださった方とかプレゼントくださった方とかもいらっしゃって本当にあのお気遣いなくという感じなんですがありがとうございましたはいでちょっとやっぱりあのー通常営業の仕事もあるのでなかなか全日程ギャラリーにいることが難しいのですが材料予定をしている日はちょっと当日のアナウンスとかになっちゃうことが多いと思うんですけど私のインスタグラムのアカウントとかで、えー、お知らせができればと思っておりますのでぜひ皆さん遊びに来てください。私がいない日でもパネルの購入等々はしていただけるので、えー、何か気になるものがある方はワンダーフォトショップのお店の方に相談してみてくださいはいそんな感じかなというわけで今日はこんなちょっと写真展のご紹介とあとこれピンとくるかなあれどうやるんだっけこうだっけんこうこうか。Nothing Ear Stick。これをですね、はい。まあ、Nothing さんが Nothing p h o n に続き送ってくださったので、ちょっと開けてみようかなと思います。もっと早く開けたかったんですけど、全然開ける時間がなくて。はい。なんかノイキャンがついていないえー、カナル型じゃないインイヤー型のイヤホンらしいあの耳をこううんって塞がないタイプのイヤホン箱ちょっと大きいですけどケースがどのぐらいのサイズなのか気になるところですゲゲ外に干してた布団を入れ込んだらせっかく塗った爪がぐにょってなってしまったうんしょうがない。まあ、気を取り直して、このナッシングイヤースティックを開封していこうと思います。このナッシングフォン相変わらず、サブ機として使っております。最近、ソフトウェア,アップ、ソフトウェアアップデートがまた来たっぽいんですけど、残念ながら、ま、まだ私の元には、来てないんでしょうね。まあ、とりあえず開けていきましょう。開けていきます。このピリピリっとこなんか、これを開けていくのは、ナッシングイヤーワンとかと同じ。んこんな感じになってまして、これを。抜くとお,おちっちゃああなるほどこっちから開けると本体が出てきてで逆側にもこの赤いペリペリがあってああまた爪がこっちを剥がして。で、開けると、これきっと付属品類ですな
ちに何かもう一個入ってると。シュッシュッシュッシュッとこんな感じ裏にナッシングロゴこっちが赤いここに USB-C の端子がありますでこっちがシュッとこれはあれですね取説、まあセーフティーインフォメーションと、まあ、保証についてなどなどでえー、USB-C to USB-C のケーブルナイロンケーブルっぽい素材のやつですこれスキャンコード to install a nothing up って書いてあるんだけどこれさナッシングフォンにはインストールされてんのかな、まあ、とりあえず QR 読んでみるうんこれはあれですねもうインストールされてるどうやら、えー、ナッシングアプリが入ってれば、ファストペアリングが多分使えるっぽいので、ケースを開けるだけところで、このケースはどうやって開くんだケースを開けるときっと、んあ、こうだ。どうやらこのケースは、こうやって回して開けるみたいです。で、ケースを開けると、こっちに、ペアリングの、ご案内がでこれでもうペアリング完了早っこんな感じでもうつながりましたうんただつながってはいるんだけどおそらくこのアプリがですね今回から専用のアプリケーションがイヤー1っていうのからえー、イヤー X っていうのにアップデートされてそれが多分降りてくるはずなんですけど全然降りてこなくて設定項目とかがフルフルで使えてない感がありますねなんかイコライザーの設定とかいろいろできるみたいなんですけどこれ多分アプリが古いバージョンのままなのでイヤースティックの設定が細かくできないうーんどうしようかなこのねリンクを読んでもイヤーワンアプリのページに飛んじゃうんですよね何なんだろう日本語のアプリがまだ降ってきてないのかなちょっと何とも言えないので一旦装着でもしてみますかこいつとりあえず装着をしてみますなんかこんななんか豆みたいな形してますねこんな感じえこんな感じんこっちかおおんか優しいすごいソフトに耳の中に。入る感じですこれアプリが最新版じゃないからちょっと本来の性能が試せてるのかちょっとよくわかんないですけどうんまあなんか音は普通にまんべんなくなる感じでした<笑>はいちょっとうーんアプリが降ってこないと何とも言えないので、一旦これで使ってみようかな。ちょっとアプリの、ナシング X10 が降ってくるのを待ちたいと思います。はい。昨日開封したナシングイヤースティックなんですけど、まあ、昨日、どうもにもならなく、こんなツイートをしたら、あの、ナッシングのウェブサイトにある、この QR コードをスキャンすると、プレイストアからダウンロードする形じゃない方法で、アプリがダウンロードできますよってことで、こっから、こっちじゃなくて、こっちからダウンロードしたら、あの、最新版のナッシング X? 
ていうアプリがダウンロードすることが無事できまして、こっちの、えー、ナッシングフォンの方で、ちゃんと、イヤースティックの、この、いろんな設定が、できるフルフルの機能が使えるようになりましたなんかこの辺インギアディテクションとかローラグモードファインドマイヤーバッツなんかこの辺りとかあとイコライザーも出てきてなかったですねはいちょっと今日はこいつ持って出かけようと思いますちなみにこのナッシング X アプリはやっぱりまだローンチができていないっぽくてローンチができていないっていうかアップストアからダウンロードできない状態になっちゃってるっぽくてここからダウンロードしてくださいっていうあのすいませんみたいな誤りのメールをナッシングの方からいただいてましたはいというわけで今日はこの後は、えー、ちょっと美容院に前髪別に着なくていいじゃんって感じなんですけど前髪カットしてあとちょっと後ろ金髪まだ金髪なんですけどちょっと黒を増やしにカラー押しに行ってその後、えー、写真展にちょっとザイルをしろしようかなと思ってますはい写真展早く行けよって感じなんですけどちょっと今日しか美容院行く時間が見つからずなかなか行けなくなっちゃいそうだったので今日はちょっと美容院行って写真展に行きますお会いできる方たち楽しみにしてます<音楽>衣装が黒く、黒い感じになりました。いい感じ。よしよし、今日も来ました、ここに3日目終了いや今日もたくさんの方とお話ができて楽しかったですありがとうございます